హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ నేను ప్రశాంత్ కట్కం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో లినక్స్ ఫైల్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి అలాగే లినక్స్ ఫైల్ కంటెంట్ కోసం మనం ఎలాంటి కమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్కి అలాగే వ్యూయర్కి ఒక స్పెషల్ వీడియో ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఫేస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ ని ఈ ఫైల్ కమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఎలా ట్యాక్లింగ్ చేస్తాను ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేస్తానో మీకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూపిస్తాను అలాగే ఈ వీడియోలో ఈ ప్రతి ఒక్క కమాండ్ ని ఇన్ డీటెయిల్ గా ఈ లినక్స్ టర్మినల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఇది ప్రతి ఒక్క ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫైన్ గ్రేండ్ ఫార్మాట్ లో ప్రతి ఒక్క కమాండ్ యొక్క సబ్ కమాండ్ ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను చూపిస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫైల్ కంటెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనకు అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఫైల్ అనేది రికార్డ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే ఒక ఫైల్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే అది జావా ఫైల్ అవ్వచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అవ్వచ్చు సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అవ్వచ్చు ఒక ఎస్హెచ్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఫైల్ అంటే స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకా ఏ ఫైల్ అయిన అయి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకు అది టెన్ టు ట్వంటీ లైన్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఉంటే మనం అది ఎడిట్ చేయడానికి వ్యూ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ అది థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ లేకపోతే ల్యాక్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి మనకి ఉంటే అవి జనరేట్ చేసి చూడడం చాలా కష్టం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి టైంలో మనం లినిక్స్ ఫైల్ కంటెంట్స్ అనేవి కమెంట్స్ అనేవి వాడతాం సో ఫస్ట్ కమెంట్ వచ్చేసి హెడ్ హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫైల్ యొక్క టాప్ కమెంట్స్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ టాప్ ట్వంటీ కమెంట్స్ అనేవి లేకపోతే ఆ టర్మినల్ సైజ్ ప్రకారం లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ కమెంట్స్ అనేవి అంటే ఫస్ట్ జనరేట్ అయిన కమెంట్స్ అవి చూపిస్తుంది టేల్ అనే కమెంట్ యాజ్ యూజువల్ మీనింగ్ లోనే ఉంది టేల్ అంటే లాస్ట్ సో లాస్ట్ కమెంట్స్ లాస్ట్ మన ఫైల్ కంటెంట్ ఏదైతే స్క్రీన్ కి ఫిట్ అవుతుందో ఆ ఫైల్ కంటెంట్ అనేది లాస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ అనేవి ప్రింట్ చేస్తుంది క్యాట్ అనే కమెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఆ ఫైల్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ మనం చూడాలంటే క్యాట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ట్యాక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే క్యాట్ అంటే సపోజ్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని రాసామనుకోండి క్యాట్ అని ప్రింట్ చేస్తే మనము వన్ టూ హండ్రెడ్ అనేవి సీరియల్ గా డిస్ప్లే అవుతాం ట్యాక్ అని డిస్ప్లే చేస్తే హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇలా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనం ప్రింట్ చేస్తాము సో మోర్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము లెస్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని అది రియల్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాం సో ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి హెడ్ ఈ హెడ్ అనేది ఇంతకు ముందే నేను డిస్కస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ని మనము డిస్ప్లే చేస్తాము ఇవి నార్మల్ గా అయితే దీని బేస్ లైన్ వచ్చేసి టెన్ లైన్స్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు ద స్క్రీన్ కూడా ఇది కొన్ని కొన్ని సార్లు మారుతుంది సో ఈ హెడ్ లైన్ అనేది ఈ హెడ్ కమాండ్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము రియల్ టైమ్ లో అనేది నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ వే లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపోజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక టర్మినల్ లో ఉన్నాను ఈ లినక్స్ ఈ లినక్స్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది నేను ఏడబ్ల్యూస్ లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ నేను దీంట్లో ఒక టా అపాచీ టూ అనే ఒక వెబ్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు అపాచి టూ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఎస్ ఇప్పుడు మనకు అపాచి టూ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఐపీకి వెళ్ళి మనము లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ చేద్దాం ఈ లాగ్స్ జనరేట్ చేసే ముందు మనకు ఎప్పుడైనా లినక్స్ లో లాగ్స్ అనేవి వేర్ లాగ్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ అంటే డైరెక్టరీలో మనకి అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను అపాచి ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి అపాచి టూ లాగ్ లో అపాచి టూ లో మనకు ఈ లాగ్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ లాగ్స్ లో కనుక మనం చూస్తే విఐ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ లో మనకి ఒక్క యాక్సెస్ లాగ్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఈ వెబ్ సర్వర్ ని ఇప్పటి వరకు యాక్సెస్ చేయలేదు కనుక ఇప్పుడు మనము మాన్యువల్ గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఐడిని తీసుకొని మనము ట్రిగ్గర్ చేద్దాం ట్రిగ్గర్ చేస్తే మనకి ఈ అపాచి వెబ్ సర్వర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి మనకు ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇంటర్నెట్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కనుక యాక్సెస్ లాగ్ లో చూస్తే మనకు ఒక లాగ్ అనేది జనరేట్ అయింది ఈ లాగ్ లో మనకు ఐపి ఏ టైమ్ లో యాక్సెస్ చేసాము మనం గెట్ ఆ పోస్ట్ ఆ ఏ రిక్వెస్ట్ అనేది యూజ్ చేసాము అలాగే మనము ప్రీవియస్ అంటే మనం ఏ బ్రౌజర్ నుంచి ఓపెన్ చేసామని కూడా
అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్కి ఎంత లాగ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయో మీ ఊహకే వదిలిస్తున్నాం సో ఇంత పెద్ద లాగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అంటే ఈ ఎర్రర్ డాట్ లాగ్స్లో మనము ఈ ఎర్రర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి లేకపోతే యాక్సెస్ డాట్ లాగ్స్లో వాళ్ళు నిజంగానే ఆ ప్రోడక్ట్ చూసారా ఆర్డర్ చేశారా అని ఈ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్స్లో వాళ్ళ యొక్క పర్ఫామ్ ఏదైతే వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారో యాక్షన్స్ వాటిని మనం ఈ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్స్లో చూడవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి మనము ఈ వేరియస్ కమాండ్స్ అంటే ఈ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్స్ అనేవి ఎర్రర్ డాట్ లాగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ర్యాండమ్గా కొన్ని లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ చేద్దాం అంటే నేను ఈ వెబ్సైట్ని చాలాసార్లు యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇలా యాక్సెస్ చేయడం ద్వారా మనకు కొన్ని కమెంట్స్ అనేవి అంటే మనం కొన్ని కమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేసి వీటి యొక్క లాగ్స్ని మనము రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు క్యాట్ అనే ఒక కమెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఓన్లీ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు పెద్దగా ఇష్యూ ఏమి ఉండదు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే దాంట్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ అనేవి పర్మనెంట్ జనరేట్ అవుతాయి అలాంటి పెర్ మిలియన్ అంటే ఇలాంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ లాగ్స్ జనరేట్ అవుతున్న లాగ్స్ని మనం రియల్ టైంలో చూడడం ఎలా అంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనము నేర్చుకోవచ్చు అదే ఫ్రెండ్స్ హెడ్ ఆర్ టెల్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము హెడ్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేద్దాం హెడ్ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ సో ఇప్పుడు మనం హెడ్ యాక్సెస్ లాగ్ అనగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు టాప్ టెన్ లాగ్స్ ఏవైతే జనరేట్ అయ్యాయో అవి మనకి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ టాప్ త్రీ కమాండ్స్ మాత్రమే అంటే త్రీ లాగ్స్ మాత్రమే కనిపి ఇవ్వాలనుకోండి హెడ్ మైనస్ త్రీ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ టాప్ త్రీ లాగ్స్ అనేవి చూపిస్తుంది సో మనకు కావాల్సిన నంబర్ని ఈ హైఫన్ ప్లేస్లో హైఫన్ తర్వాత ప్లేస్లో ఎన్ని అయినా ఇవ్వచ్చు సో దాని ప్రకారంగా మనకు లాగ్స్ అనేవి చూపిస్తుంది సో ఈ టేల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే మనము రియల్ టైంలో ఎలాంటి లాగ్స్ జనరేట్ అయినా కూడా మనకి యూజ్ అయ్యేది టేల్ మాత్రమే ఇప్పుడు టేల్ యాక్సెస్ లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి ఇది జస్ట్ ఈ టేల్ అంటే లాస్ట్ టెన్ లాగ్స్ మాత్రమే చూపిస్తాయి కానీ టేల్ ఐఫన్ ఎఫ్ యాక్సెస్ లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే ఇది రియల్ టైంలో నాకు కమాండ్ అంటే లాగ్స్ అనేవి చూపిస్తుంది సపోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను టేల్ ఐఫన్ ఎఫ్ యాక్సెస్ లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక మార్క్ వైట్ మార్క్ అనేది ఇలా డ్రాక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి రెండు సార్లు దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తాను సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు మనం ఇక్కడ వరకే ఉంది లాగ్స్ కానీ ఇక్కడ మనకు త్రీ లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ అయ్యాయి ఎందుకు మనం త్రీ టైమ్స్ ఆ వెబ్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో ఇలా మనము రియల్ టైమ్ లాగ్స్ని మనము రియల్ టైంలో చూడాలి అనుకుంటే టేల్ హైఫన్ ఎఫ్ స్పేస్ లాగ్ని కానీ ఆ ఫైల్ నేమ్ని కానీ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆ ఫైల్ అనేది రియల్ టైంలో లాస్ట్ టెన్ లైన్స్ ఆర్ లాస్ట్ లాస్ట్లీ యాక్సెస్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ లాస్ట్లీ యాక్సెస్డ్ లాగ్స్ మనం చూడవచ్చు ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ so here comes the next command in our video is cat so cat ane command ni beginners chaala ekkuga use chesar friends endukante valaki editors anevi chaala rare ga use chesar enduku ante vi ani oka editor lo konni konni saarlu files anevi anukokunda kuda manam enter chese chance untundi ipudu suppose vi access.log kodte nenu suppose for example nenu edo click cheyipoy idu edu chesi డబ్ల్యూక్యూ అనేది కొడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొట్టిన తర్వాత నేను ఆ విఐ యాక్సెస్ డాక్లో చూస్తే ఇలా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఇలా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ అయిన టైంలో ఏదైనా ఒక యాక్సెస్ ఒక ప్రోడక్ట్ని యాక్సెస్ చేసిన లాగ్ మనకు కావాలనుకుంటే ఇది మన ఎంటైర్ అప్లికేషన్కి ఒక బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకే ఎక్కువ మంది ఈ విఐ అనే టూల్ యూజ్ చేయరు సో క్యాట్ అనే కమెంట్ కూడా మనకి చాలా యూస్ఫుల్ కానీ అది షార్ట్ ఫైల్స్ అంటే షార్ట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అంటే తక్కువ లైన్స్ ఉన్న ఫైల్స్కి మాత్రమే మనం క్యాట్ అనే కమెంట్ని యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాట్ యాక్సెస్ డాక్స్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇవన్నీ లైన్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే నేను థౌజండ్ టైమ్స్ స్క్రోల్ చేస్తూ స్క్రోల్ చేస్తూ పైనకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది క్యాట్ యొక్క మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే క్యాట్ అనేది రియల్ టైంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు సో ఈ క్యాట్ అనేది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఒక యూనివర్సల్ అండ్ పవర్ఫుల్ టూల్ ఈ టూల
ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ క్యాట్ లో వేరే సబ్ కమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఏంటి క్యాట్ హైఫన్ ఈ క్యాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ క్యాట్ హైఫన్ ఎన్ టు డిస్ప్లే ఎన్ నంబర్స్ ఇప్పుడు చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ క్యాట్ హైఫన్ ఎన్ యాక్సెస్ డాగ్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ అంటే నేను జస్ట్ నంబర్ క్రియేట్ చేయలే ఎన్ అని ఇచ్చాను ఏమవుతుందో చూద్దాం చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎన్ ఇచ్చినా కూడా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మన లాగ్స్ లో ఎన్ని లాగ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎన్ని లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి చెక్ చేయడానికి హైఫన్ ఎన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ హైఫన్ నైన్ అని ఇచ్చి యాక్సెస్ లాగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నాకు ఇక్కడ రిట్రీవ్ అవ్వదు ఎందుకు అని అంటే ఈ నైన్ అనే ఒక నంబర్ ని జస్ట్ అది రేర్ వాల్యూ లాగా అంటే ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ లాగా తీసుకొని మనకు ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది సో అందుకే మనకు క్యాట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవ్వదు సో నెక్స్ట్ కమెంట్ కి అయితే మనం వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ట్యాక్ మోర్ అండ్ లెస్ సో ట్యాక్ అంటే ఏంటి అంటే క్యాట్ యొక్క రివర్స్ సపోజ్ నేను ఇండెక్స్ డాట్ లాగ్ అనే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి దీంట్లో నేను ఎంటర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏమని ఏ బి సి టి ఇఫ్ బి హెచ్ ఐ కె కె ఎల్ ఎం అనే ఒక ఈ ఏబిసిడిస్ ని నేను ఎంటర్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేస్తాను ఇది సేవ్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను దీనికి పర్మిషన్ అనేది సెట్ చేయలేదు నేను నార్మల్ యూజర్ లో లాగిన్ అయ్యాను సో లెట్స్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ సూడో యూజ్ చేసి మన సూపర్ యూజర్ గా ఇది అడ్మిన్ ప్రివిలేజ్ తో మనము ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఏఫ్ హెచ్ఐజే ఐజే వరకు ప్రింట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను క్యాట్ యూజ్ చేసి ఇండెక్స్ డాట్ లాగిన్ కనుక చూస్తే ఏబిసిడిఎఫ్ హెచ్ అనే సీరియల్ గా మనకు చూపిస్తుంది ట్యాక్ అని కనుక యూజ్ చేస్తే మనకు అది రివర్స్ లో చూపిస్తుంది సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనకి క్యాట్ క్యాండ్ ఇండెక్స్ అంటే క్యాట్ క్యాండ్ ట్యాక్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది కూడా మనం రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేయాల్సిన ఫ్రెండ్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ట్యాక్ అని యూస్ చేసి యాక్సెస్ లాగ్ ని కనుక చూస్తే నాకు లాస్ట్ యూజ్ చేసిన లాగ్స్ అనేవి నాకు కనిపిస్తాయి కానీ లాస్ట్ యూజ్ చేసిన లాగ్ ని మనము స్క్రోల్ అప్ చేసి టాప్ లైన్ లో చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అందుకే బెస్ట్ ఇస్ బెస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇస్ పవర్ఫుల్ అంటాం మనకి పవర్ఫుల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనం యూజ్ చేయాలని కాదు బెస్ట్ ఉన్నవి కూడా అప్పుడప్పుడు మనం యూజ్ చేయాలని దీనికి అర్థం సో నెక్స్ట్ అనేది మనము నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కమాండ్ లైన్ టూల్ వచ్చేసి మోర్ మోర్ అనే ఒక కమెంట్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మోర్ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ అనేది ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకేనా మోర్ లో మనకి డ్రాప్ డౌన్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు డ్రాప్ అప్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు కానీ మనం ఇంటర్ ప్లస్ చేస్తే మనకు లైన్స్ రూపంలో పేజెస్ రూపంలో మనకు ఒక్కటే పేజ్ లో కింద లైన్స్ అంటే కింద లాగ్స్ అన్ని మనకి చూపించుకుంటూ వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ వస్తుందో అప్పటి నుంచి చూపించడం ఆపేసి ఆ ఫైల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి మనకు కమాండ్ లైన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కానీ నెక్స్ట్ కమాండ్ లెస్ కు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ లెస్ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ అనేది నేను ఇస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకు స్క్రోల్ అప్ చేయొచ్చు స్క్రోల్ డౌన్ కూడా చేయొచ్చు స్క్రోల్ అప్ చేయొచ్చు స్క్రోల్ డౌన్ కూడా చేయొచ్చు సో ఈ లెస్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనం స్క్రోల్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మనము రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో చాలా వాడతాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మనము మోర్ గా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి మనము టేల్ కమాండ్ అని అన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ టేల్ కమాండ్ ని మనము ఇన్ డీటెయిల్ గా వన్ మోర్ మినిట్ మీకు రియల్ టైమ్ గా నేను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసింది నేను చెప్తాను నేను ఈ అపాచి సర్వర్ లో నేను ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఈ వెబ్ పేజ్ లో నాకు ఏ యూజర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాడో ఆ యూజర్ రియల్ టైమ్ గా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది అలాగే ఆ రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసిన లాగ్స్ అనేవి నేను చూడాలంటే నేను బిగినర్ గా ఉన్నప్పుడు క్యాట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేసేవాడు ఈ క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేయడం వల్ల నేను ప్రతిసారి ఏ కమాండ్ ఏది ఏ లాగ్ ఏది అని డిస్టింగ్ చేయడానికి నాకు చాలా టైం పట్టేది కానీ ఈ టేల్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేశాక టేల్ హైఫన్ యాక్సెస్ లాగ్ యూజ్ చేశాక ఇక్కడ సారీ ఫ్రెండ్స్ టేల్ హైఫన్ ఎఫ్ యాక్సెస్ లాగ్ అనేది యూజ్ చేశాక నాకు ఇక్కడ రియల్ టైమ్ లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వడం చూస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఫుల్ అయ్యింది అనుకున్నా ఇక్కడ
మనము చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీనిలోకి ఎగ్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ సి అనేది ప్రెస్ చేస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అనుకుంటున్నారు ఓన్లీ లాగ్స్కే చెప్పారు ఏంటి వేరే వాటికి ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు టేల్ అనే దాన్ని ఒక నార్మల్ ఇండెక్స్ డాట్ లాగ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనము టచ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ కమెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసామనేది ఖచ్చితంగా చూడండి ఇక్కడ నేను టచ్ హాయ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ పర్మిషన్ డినేట్ వచ్చింది ఎందుకంటే మీరు చూడవు ఇవ్వాలి టచ్ హాయ్ డాట్ ఎక్స్టెమల్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ విఐ హాయ్ డాట్ ఎక్స్టెమల్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే హాయ్ దిస్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఓకే బాడీ అనేది క్లోజ్ చేస్తాను అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తాను సో దీన్ని సేవ్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ సూడో ఇవ్వలేదు మళ్ళీ సూడో ఇద్దాం ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు మనం హాయ్ హాయ్ దిస్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ తెలుగు ప్లీజ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను టెల్ హైఫన్ టెన్ హై డాట్ హెచ్ఎంఎల్ అనేది ఇస్తే నాకు లాస్ట్ టెన్ లైన్స్ అనేవి నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అలాగే టెన్ హైఫన్ త్రీ హై డాట్ హెచ్ఎంఎల్ ఇస్తే నాకు లాస్ట్ త్రీ లైన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పేస్ ఆర్ ఎ న్యూ లైన్ మనకు అది కూడా ఒక న్యూ లైన్ లానే ట్రీట్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఇవాల్ వీడియోకి మనము చాలా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని నాకున్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో యూజ్ చేసి మీకు ఈ వీడియో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియోస్ని మేము ఒక కోర్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు కనుక ఈ ట్రైనింగ్లో ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే మీరు కూడా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని లినిక్స్ కాన్సెప్ట్ని రియల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మా ఎక్స్పీరియన్స్లో మేము యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని సొల్యూషన్స్ని మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంత ఇంట్రెస్టెడ్ అని కమెంట్ చేయండి అలాగే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో అయిపోయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైమ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే